嘿、hey, ，欢迎来到每日更新的丰盛奥文哈。今天来为你做下一位恋人的检测哈。下一位恋人的检测，那我们先来抽一下三张牌，让你们选一下哈。来，快说说说。好，第一张，第二张，第三张哈。来。就这三张牌哈。如果你要看久一点的话哈，你可以按下暂停哈。好，来，那我们第一张牌是月亮牌，好，好，第二张牌是圣杯一，好，第三张牌是。钱币十，好，你看一下哪个颜色啊、构图啊最吸引你哈？你的目光很难移开它，那表示你的你们的共振蛮强的啦，你就选它，然后往下听那个故事线的发展。好，那如果没有问题的话，那我们就开始吧。那我们就从选择一号的朋友开始哈。今天的题目是下一位恋人的。检测哈，那我们会从三个部分来检测：第一，他是谁；第二，他在哪；第三，他什么时候来？哈，好，他是谁的话，我们来抽四张来捕捉，然后也许连星座什么，我可以看一下，各方面哈。就先这四张。好，我这我就先简单的啦哈，先大概帮你看一下可能的星座有什么了哈，这样子。可能的星座的话，呃，是这是啊，天平座。我。天平座的话，天平座、母羊座也有可能哦。天平座、母羊座，然后水平，天平、母羊座和水平，再来巨蟹啦，哈、哦，差不多就这些。哦，天平座，天平，哎、欸，天平座母羊嘛，哈、哦。然后也有水平，也有巨蟹，再就这几个哈、哦。来，我们来看一下其他的部分的话。看一下哈，他其实他比较呃，他的工作上，我觉得他是一个比较小型的工作室啦。他有可能现在是自己的独立的自己的工作室，他有可能是自己接 case 之类的。他现在的工作，他因为他其实看起来蛮不缺钱的。现在哦，他可能之前工作已经赚了蛮多他想要的钱了，他现在想要一个比较新的发展啦，或是他也在可能也在休息中。但是他，嗯，反正他这里的性质看起来，他不算是不像是在公司上班的人哈。那，嗯，但是他也有一些被动的收入，或是一些呃，他有蛮多不请自来的 case 了，表示他这个人的工作的口碑还不错，做人。做人的话应该也不错，因为他后面他下面感觉好像有蛮多人在跟着他的，他的工作比较像是一种遥控型的合作的业务，呃，也不能算业务啦。他应该可能自己也有自己的公司哈，可是现在可能公司有收了，因为赚了一些钱有收了，然后自己现在处于在一种，他还在想说他的人生的下一个目标、下一个阶段应该往哪里走，就对了。目前看到的是他有把他很多的技能哈。你看到是，他要把他很多的技能，生活上的技能，生活上的一些之前的一些成就，哈，这边看到的一些丰功伟业，他现在把它收起来了，他把它收起来了。可是他收起来的时候，又没有呈现一个贫瘠的状态，其实反而是出现一种丰沛的状态。所以我才呃觉得他可能就是之前的工作什么时候，可能
也不缺钱啦，他现在也不缺钱，他比较缺的是自己的心智上、心态上的一种全新的提升，但也有可能哈，也有可能他之前的工作或什么遇到一些不愉快，或是什么，他决定。先退出，先离开哈，再另另求发展这类型的。以这种角度仔细看一下哈，他算是一个工作上蛮激进的，蛮努力的，野心还蛮大的，也是蛮大。在他年轻的时候，年轻啊，因为在这一组看起来，他年纪至少三十三十五的成熟度，不能说年纪一点的，心态上、心智上的成熟度有到这里。好，来，我再往下翻一些哈。看更多信息，看什么？光是工作的这个部分，的确啦，他现在确实是在找一个新的愿景哈，跟跟前四张牌出来是没有什么太大的差异，诠释的方向跟内容其实是差不多的哈，他。确实，现在有一笔钱在身上，他现在也没有特别要去花，或是想要去开公司，再开一个全新的公司或什么，因为他现在正在一个寻求新的方向、新的未来的一个阶段啦。哦，然后他似乎看到了，但是还没有到他要去启动的那个分水岭，也有可能他在找一个新的合作的。同伴或什么，所以哈，从这几这个种种的迹象来看，他确实是一个工作能力蛮强的。所以如果你跟他在一起的话，其实应该衣食无忧啦。哦，他看起来还生活真的蛮富足的啦。哦，但是他并不是因为他原本家里就很有钱或什么，他这里看到太多的那个工作成就和工作能力的收获更多。嗯、呃，他独立性非常强哈，所以你跟他在一起的时候，基本上你要跟着他走，跟着他跑哈。那他也能够接受你都完全去做自己的事情也没有关系，他觉得 OK。呃，以目前看起来，他是一个工作性比较重的人，所以如果你是一个特别浪漫啊，哦、呃，感情放的比较重，什么感情优先的话，你可你对他，他对你来说，你会有点小不适应哦，因为他任何事情他都会觉得说，如果没有赚钱，没有工作，那其他事情怎么办？哦，他会觉得这个才是最重要的，目前。嗯，即使他已经收获了还蛮丰沛的人，但他还是觉得未来时间还很长。哈，如果我们都没有经济能力，他觉得不，他不需要，他没有需要你的经济能力啊。他的意思说，他如果没有足够经济能力去保护自己，或是保护他想保护的人，那这些都免谈，大概是这样。嗯，好，这里看起来人格上各方面，哈，嗯。个性上的话，我相信啦哈，他身边的人、朋友或什么都很依赖他。主要第一，他工作能力很强；第二，我觉得他也有很强的领导气质啦。那至于他是不是其他人的一些贵人啊，或是比较智慧的人，不知道。但我觉得对大家来说，没有他很难往前走哦。可能就是一致的目标，工作上或什么的话，还蛮。需要他带大家去工作，带大家去赚钱的啦。呃，只是现在这一个阶段，他停滞下来，也不能说停滞，有点像是他也没到休息，比较像是他人生一个阶段，就先到这里，先这样啊、哦。嗯，好，好，来看一下他在哪，好了。他在哪？他离你远不远？哈，他的生活环境各方面呀这样哈，嗯、um, ，他其实目前看起来他离你不太远了。那、啊、他的，可是他不在你的工作范围里，他比较像是在你的，嗯，不知道你平常有没有去一些
宗教性的活动啦，跟你的宗教信仰有关的哈。但是这边也有可能，它也是跟身心灵有关啦。我们在这个，我们来看塔罗牌的话，我们可能宗教这一边，我们也包含在身心灵这部分哈，身心灵的活动或身心灵的接触这一边。他最近有在接触了，他最近有在接触哈哦，我大概知道了，他他心理心态上工作上有一个要他需要重新苏醒的一个状态哦，他需要重新苏醒，然后他所以他最近可能也就是因为他有钱了啦哈，所以他闲暇之余他需要去去找到一些心理上的一个新的。不是说安慰或心理上的治疗，而是他突然感觉到这种神秘的哈，比较超越物质的一种性质的领域，他开始有兴趣了。所以你本身有在接触或什么的话，他可能他恐会在这些领域上出现哦，他会在这里，但是他最近从了出现在这里环境的次数还蛮频繁的啊，蛮频繁的。那嗯。除了这种啦，哈、哦，他参加一些宗教活动也蛮，他以前哦，他以前可能没有那么需要去接近神哦，接近庙宇或是接近教会或者这类型的，但他后来可能因为真的心态上或什么有一些领悟，有一些体悟，体悟有开窍了一些哈、哦，所以他近期啦，花比较多这些。事情事物买的东西也蛮多的哈，可能也因为这样子，你们可能就有所接触哈。不过，如果我这边看到，如果你遇到他的时候，你可能会感受到他有一种凄凉感，小小的凄凉，但不太不太，可是不是物质上或什么，你会觉得他好像正在一种回复期，他正在一个回复期中，然后。也不是说人个低落，也不是说萎靡，而是你会发现他心心理上有有有一个空虚感哦。他看起来好像蛮光鲜的，什么都会富足，可是你会发现他心态是心理上有一个空虚感，他好像急着要很多东西去给他填补起来。呃，但他不外显哦。但是你看到他做的事情，对于听神呃宗教的东西，听神的东西，或是听圣经啊、教会啊、听经文里面的那些内容。你发现他非常的有兴趣，而且听得非常仔细、非常专注。但是这种感觉又很不像说他很很爱、很有爱的想要去面对，他比较像是说，更多的概念是我在哪里，我是谁，哦，我需要什么，我听到了什么，还有什么我没听过。但是这他的概念比较像这个，他比较不太像是一种很有归属感的概念哦。所以这个人会在这样子的环境里，你会比较容易遇到他了。他他蛮蛮比较像是，在这个领域是你们相遇或认识的地方，嗯，工作上啊什么的，目前能量很弱哈，我再帮你看一下有没有嗯，他现在哦、嗯，他去参加宗教活动，还有一个部分是他想要帮助别人啦。哦，他想要帮助别人，他有一些闲闲余力了，他可以去帮助别人。可是他做这些事情在修补的东西，哈、哦，是他内在的东西。他在修补的是他内在的东西，他。在他未在一个施予给别人爱的状况下，在修补自己的内在了。哦，那你们的相遇，嗯、呃，这个人哈、哦，初期你们的相遇并没有什么特别浪漫的一个邂逅或是一个爆点，没有。他比较像是一个慢慢的，你会在你的世界里慢慢看到了一个你和他会激起你内在的一个爱了。一个也想要帮助别人的爱的时候，然后你们两个会达成一种某种共识，然后认识之后会有一种心心相惜哈、哦，心心相惜的感觉出现之后，才会慢慢，呃，成长出变成是一种在一起的爱情，或是有暧昧什么的。嗯，我这边感觉到是那个爱会慢慢的
借由你们的相处或依赖感，依赖到宗教神神神圣力量或是神身心理这方面的一个心情会转嫁到彼此的身上，然后那个依赖感才会出来，然后那个感受才会出来哈，爱情的线才会慢慢出来。所以我觉得遇到遇到这个人不难，但是出现爱情的这一段路要一段，要走一段。前面做朋友或是比较多的相处时间，会有一段才会比较有一些情愫出来。哦，好，来帮你看一下，你可能遇到他的实际点哈、哦。三张哈，一样三张，我错了。嗯，先别不慌哈。看一下啊，三。哦，嗯，这边我觉得，呃，我觉得他这一个情况好像，他这里哈，我觉得他这里有一个讯息是，其实你好像已经遇到他了耶，因为他有这边有个讯号，就是说整年度，整个年度每一个季节哈。都是一个你们两个相遇的时机，所以它比较像是，其实你已经遇到它，它好像不是一个未来要出现，它其实已经在你的身边出现了哈。所以你刚刚可以看我前面那些线索来去抓一下哈。只是，嗯，感情发生的时间点呢、啊，有一个时间是重叠的，然后就是秋天。秋天有一个是重叠，还有春天，就是你，因为在这个影片发布的时间是春天嘛，所以就是现在这个当下的能量是有有比较三张牌出现的能量是有比较重叠的，所以它是一个加强的，所以不过它有一个比较精准的讯号是三月啦，三月哈。开三月之后开始就落了下来，再下到秋天，大概要到九月底十月这段时间才会在一个上上升啦。嗯，不过从这三张牌看到一个讯息，我觉得不错啦，你可以接受一下，就是它其实已经出现了，它在你的附近了，只是说这个。浪漫的气息、恋爱的气息、恋爱能量的气息，和目前是属于一种沉睡的状态，因为它。它其实前面几张水能量的塑造是比较像是塑造在你们的环境里的爱，可是那个爱并不不是桃花的爱，我是恋爱的爱了。哦，不过也是在这个有爱的环境里，呃，茁壮起来就是了。所以也也是也也就像我刚刚前面讲的，你们的关系要慢慢的在这份爱里面。产生彼此的依赖感之后，两个人的重视度、两个人的存在度、爱情的线才会发展出来。好，好，这就选择一号牌的朋友哈，希望呃也帮助大你一些乐观的期待哈，让你想象一下未来的恋人的样子哈。那么就谢谢你来听到祝福你，如果喜欢的话，记得帮我按赞，然后支持我每日更新的动力哦，谢谢。好，接下来是选择第二号牌的朋友哈。来，今天的题目是下一位恋人的检测哈，然后我们会帮你检测三个部分。第一，呃，他是谁？哦，可能有有会抓到星座的部分哈。然后第二，他在哪？第三，他什么时候出现哈？好，我们先来抓第一个哈，他是谁？四张哈，有星座的讯息，我就直接帮你说一下哈，做一个好奇啦，帮你好奇一下。好好看一下，好，哎，权杖一的话，哈，权杖一包含的就是说，呃，因为说所有的火象，其实它有可能是火象，权杖一包含的是说
做的火象星座了哈，所以可能以目前直接这样看的话。呃，火象星座里面的狮子座的几率还蛮高的哈，但不一定是绝对的啦哈。我只能说，像四张牌的比较多哈，然后也有一些呃，巨蟹座也有可能，巨蟹座也有可能。哦，这巨蟹座的话，嗯，巨蟹座。土象巨蟹、摩羯、摩羯跟巨蟹都有可能哈。嗯，这里一半一半啦哈。嗯，火象星座有可能哈，但是也有可能，它有可能是月亮星座或是上升星座的时候火象啦。好，因为它这比较多，我觉得没关系哈。星座，反正你就看一下星座，大概就提这样，因为这里不太讲星座哈。反正就是火象星座哈，狮子座几率蛮大的，然后还有可能是巨蟹，然后有可能就是摩羯哈。好，来我们来看一下他的背景状况哈。他现在，他现在才刚刚，我觉得他才刚刚离开一段感情，或是离开一段感情一阵子了。然后他对于情感上面的选择或什么，他觉得他目前是处在一个观察期。观察自己嘛，观察其他人，我不知道他就是近期接受爱的能量比较低。我觉得他接受爱情的能量近期是比较低的哈。嗯、呃，不过他整个方向来看的话，他把他某些内在的伤心或什么转嫁到其他人身上了，也不一定是转嫁到工作上或什么，他比较转嫁到一些。嗯、呃，反正就跟爱情没有关系的方向上了，可能也有朋友上啊，也有一些呃，他会参加很多的活动啊，哈，可是他都有点漫不经心的参加了。他参加是因为他可能想要转移他自己内在的注意力，然后他想要找到一个他自己新的生命力的感受。不过我看出来的是，这是他的。很被动的去做，他并不是一个非常有意识的、主动的去寻找某个他想要的自己或者他想要的方向，所以他现在也是处于一个比较柔软的心态上，也比较逞强。他现在也比较逞强。嗯，我反而更断定他可能是狮子座这一类的，他蛮蛮在乎别人的想法，怎么看他，他会很介意啦，他会把别人对他的看法。反而会更用一种更强化的想象力去诠释他内在的想法哈，其实他对他这样子还蛮伤害的。然后这里有一两张牌在告诉我，他背背离了情感上的欲望，表示他前面那段感情上还蛮蛮受伤的了。哦，所以你遇到的这个人，可能你遇到的人，就是最近可能会有遇到一个。蛮逞强的人哈，嘴巴比较逞强，但内在其实是蛮脆弱的哈。然后又不不又不想孤独，也不想一个人，又想跟大家一起哈。所以你看，你会可能会觉得有个人看起来还蛮讨厌的，为什么嘴巴长上得理不饶人或者什么的？可是那个不是他自己，那是他目前处在一种防备心哈，处在一种需要别人认同，可是他先行自己认同这样。所以他对于很多的想法、很多的意见、很多的。东西他会先提出来，坚定他的立场或什么。可是他并不是那么确定他的立场，他只是想要赶快确定一下他自己是谁。所以这个人他现在做的很多事情，都只是在为自己做，为自己说，说给自己听。其他人就会被影响，没错。可是这是他，我觉得这这这是他性格上比较差的一段。哦，可能他之前的感情上的一些。情况让他变得比较激进了一点，比较呃反扑一点性格上的反扑一点。不过看得出来，他是一个挺浪漫的人，对人付出蛮真心、蛮用心的。跟他在一起，他会很认真，嗯、呃，而且会蛮专注的哈。嗯，工作上的话，环境上。然后他的其实他的生活各方面，其实工作上我觉得就是刚好而已，刚刚好而已，没有太多太突出的。他其实以他的状况来说，他照顾他自己可以啦，但
，但是也没有特别好，没有什么。它其实比较像是一个比较冷，会被情绪所呃影响的人。但是他的人的内在蛮好的，很真心，很 pure 哈。我觉得他其实还蛮人。蛮坦诚、坦坦率的，所以才容易受伤害。更让我确定，这个人可能是火象星座的人。<笑>如果要巨蟹、摩羯的话，我觉得比较偏向，都有都像了，都像了。哦，摩羯的部分淡了一点，我觉得摩羯的部分淡了一点，可能还没放出来。然后，工作各方面能力那些的，表面上的话，我觉得现在偏向火象星座多一点，就对了。那呃，我觉得啦，如果你近期遇到他的话，我觉得不是一个蛮好的时机。嗯，不过牌面上看起来的话，他也在一个还不错的转换期，在转好了。只是近期遇到他，可能不是很好的时机，就对我，嗯，因为能量不够好哦，不够好。来看一下哈，他现在在哪？来看一下，现在主他在哪？哎，在哪？他又是这个。他最近哈，你要遇到他的话，你可能要去参加一些活动啊，活动、座谈会或什么，就是要蛮多人的一个活动，很类似要去听一个人讲话的地方，听演讲啊，听去上课啊，或去什么的。然后呃，我觉得课程还蛮多的，你又要遇到他，你要去看到他，觉得。你很难跟他是偶然巧遇啦，然后也不太像是朋友间的介绍或什么。他真的像是去上一个课程，去一个，他有可能去健身房，大家去上个课。我觉得这边去上个课，去听一个演讲，去参加一个活动，遇到了的几率还蛮大的。那他离你，我觉得没不不算近，因为你们的能量比较像是。没有，我觉得你们能量没有连接在一起或附近或什么，嗯，遇到的状况大多是随机的。目前看到随机吗？直接看一下，对啊，我觉得你们之间没有一个稳定的能量，让你们遇到，就是巧偶然的偶然的方式遇到，然后看到对方聊起来，然后就有所接触，有所什么，不是这个能量哈。你们都算是，你们像两个完全不同时机吹起来的风，然后要吹在一起，碰到在一起，也没有特。别有缠绕在一起的感觉没有，都好像都在彼此附近走来走去哈，但是还是没有什么特别巧遇或什么。不过这里唯一一个线索是，你们可能就是我刚刚说的去参加一些活动或是去上课什么的时候，才会有一些互动，才会开始提起一些呃比较深刻的印象啦。比较深刻的印象呢，二号牌选择二号牌的朋友哈，只能说这组牌。他整个情况，整个能量还是处于一个比较弱的状态。嗯，我觉得，觉得二号牌这一个人，我觉得我们太早翻到他了，太早看到他了。哦，跟时间点没有关系，而是他这个人的能量。正在处在一种整理的阶段，哦，无论你遇到他、认识他，我觉得都不是一个很契合的时机，不是说是对还是坏的时机啦，而是说他的人其实没有问题，因为他前面看到之后，他的人内在其实他是一个很正，其实他是一个很正向的人，很正向、很乐观
很有生命力的人，可是现在的能量在他身上是乱的，是比较淡的。就是说，他现在即使他自己想做什么事，想付出什么，他想做什么，他都有一点点随便做，或是只是用一种生存的方式，一种反射性的哦去做，有一种只是生命的感觉去做。对于意识上啊、意念上啊的企图心上那个东西都比较薄弱，他现在自己这是一个整理的状态里哈、哦。对他来说，他可能。自己也有感觉到自己有点飘飘的啦，就是有点抓不准方向。可是他自己还需要一点时间，他自己还在，他整理要几个月的时间去整理。所以近期无论你会不会遇到他，我都觉得不是一个很对的时机，会有一种蛮不够嗯美满的第一印象，或是初步认识这样。好，来帮你看一下时间点了，大概什么时间点会遇到他？哦，但是我希望我要捕捉的是，它能量已经比较完整的时候遇到它了哈。好，来看一下。好，时间点的话。嗯，先三张看就好了哈。嗯，有十金币八，时间点的话。嗯，以现在来说，确实确实有半年的讯号，他可能整理的时间半年差不多了哈，半年六个月，嗯、呃，快一点有三，嗯 ，April 三、呃，好，他也有。不过这里有一个讯号是，你们近期确实有可能会遇到哈，即使是在他能量比较不好的时间，你会遇到，而且这个能量还蛮强的。就是，像我薛老师问他什么时候情况好一点，再让你得比较。可他这边这边有比较强的讯息是，其实你们要遇到了哈。呃，因为这一组牌我发影片，我在翻的时候是四月，那三月、四月，那这两张牌也很强烈的讯号就是四月。哦，四月的需要，所以他你近期会很可能会遇到他哈。但如果在下一次的话，就是要到呃接下来的四个月后，我看一下一二三四四四到五个月后哦，没有到半年，四到五个月后，因为有有些人是后呃比较其他时间看到的话，那就四五个月后你们会有一个比较好的遇到他，那那个时候的情况会比较转的比较好。然后那个时候能量会比较好，比前面我刚讲那个现况好一些，已经都比较好了。然后，呃，或是下一个四三四月会再遇到，或是它会变得更好。但是基本上这边看到的是很有可能啦，哈、哦，你们已经有遇到了，可是没有认识到了，已经它已经在附近了，已经在。附近有出现过了，只是这个能量实在太弱了，弱到呃。彼此没有察觉到彼此的存在，或是完全没有那个情愫出现哈。所以今天来说，下一段下一个恋人的，我觉得这个恋人，嗯，我觉得他被去二号牌的朋友，他可能他不会排在你的下一个哈，或是因为我觉得他前面这一个能量转换时间太太久了，嗯。如果啦，我们就不想说他他前面有没有别的啦，先不管了。我只是觉，我只是觉得说，他要成为你的恋人的时间有一点，有一个有一点久，因为他这个新他自己的新的能量的成型时间才刚开始
哦，所以我刚说最近会遇到，可是我觉得这个就像我刚前面讲的，我觉得你最一直因为我最近我刚前面看一直觉得你们最近要会遇到，可是我就觉得这个遇到的时间点不好，所以我看了我就觉得他可能要四五个月之后再遇到会好一些，我会比较希望在那个时候再遇到了，因为那样子你比较。不是说这个人不好，或是有什么坏事情会发生，而是我觉得很可惜的。第一次见面，我希望彼此能够发掘对方更多的好的那一面跟优秀的那一面，那个、第一印象或者什么契合度会比较好。现在的话，各方面都是有一种有一个有一层雾啊，一个膜哈，看得不太清楚，连连自己表现，他自己表达出来都不够清晰。哦，所以也不是说你们要成为恋人前面，你会再遇到别的啦。我的意思是说，呃，我不想要那么早哦，我是希望你可能可以再去经历一些跟别人的相处、交往，多认识一些别的人之后，也许当那个时候能量形成的时候，再遇到他说，你更能够看清楚他，他也能够因为你而被疗愈、被净化、被什么的各种原因。好、哦，总之近期。好啦，缘分或是命运是有让你们相遇的能量有出现近期啦，只是可能有可能会擦肩而过，或一闪而过，或是感受只是只是初期的见面跟遇到而已。那往下发展的能量蛮不够。够哈，好，这就选择二号牌的朋友哈，那今天就这样哈，那祝福你哈，谢谢你来听哦，好，呃，选择二号牌你可以再期待一下，不用不用太觉得太沮丧哈，因为他这个人能量我觉得都不错，品质上结构上我觉得都不错，就是时机点有点还我们翻的太，我觉得太早了，好，就这样哈，如果你喜欢的话，记得按赞支持我每日更新的动力哦，那谢谢你来听，祝福你们。来，接下来是选择三号牌的朋友哈。今天的题目是下一位恋人的检测哈。那我们分三个阶段，第一是他是谁，第二是他在哪，第三他什么时候来啊？这几个讯号我们来帮你捕捉一下。来，我们先来翻一下，第一他是谁哈？可能会翻到一些星座的讯号，大家就大概的讲一下就好了哈。好，哎，巨蟹吗？看一下哈，巨蟹还是火象星座有可能哈。哎，看一下，嗯嗯，嗯，好哈。啊，有趋势，有天蝎有可能哈，天蝎巨蟹，然后呃，有一些巨蟹，天蝎巨蟹，对吧？这题不过翻翻呃，觉得。范围蛮广的哈、哦，巨蟹啦，天蝎、巨蟹、火象星座哈，火象星座，火象星座里面，火象星座，然后再多一个狮子哈，这个比较比较那个，好，等一下哈、哦，巨蟹。好，那这星座的话，就就大概提一下哈，主要我们。还是走一下其他的趋势的发展哈，来我看一下他是谁哈，他现在首先哈，他可能会符合你心中所要的外在了，外在上还蛮符合的哈，因为他有一些恶魔牌出现嘛，他有一些比较呃无感、无感、无关呢，无感哈，就看得到的、闻得到的、听得到的这方面接触上的外表上比较。表象的东西哈，其实是蛮吸引你的哈。然后他也算是一个蛮浪漫的人，然后生命力，他让让你觉得他的生命力也蛮强的，浪漫值也够，但是会处在一个蛮稳定的状态里。可是他似乎有点激动了，他个性上各方面是有点激动的哈。然后火象星座的能量，火的能量有出现，所以他。
我觉得他可能不是他的太阳星座在那，我觉得他可能有一些可能水星哦或金星的星座比较像是火象星座那类的。哦，金星不算了，应该就是月亮或水星了啊、哦。你自己再去看看哈、哦。呃，因为我觉得他的性格上是比较节奏比较快的，嗯，可是也因为他展现了强大的生命力，他甚至有可能讲话声音比较大声，因为他的生命力还蛮蛮丰沛的。目前看到他这一个搭配起来。嗯，好啊，他、哦、是你的菜啦，第一个啊、哦，来再来看一下有没有别的。呃，补做一下别的，因为这里没有看到他现在的生活状况哈，环境啊，工作这些，多看一下好了。他嗯，怎么办？我又觉得他有一点点家人很宠爱他的讯号有出现。他可能出生在一个蛮多爱的家庭里啦，生活上也蛮富足的哈。我觉得他也算是一个大家庭生长出来的、生长出来的人啦。哦，嗯，个性方面。我觉得品质是不错，但是他有个小缺点了。他个性比较，因为他可能太多爱了吧，有点小小的被宠坏了，所以他会觉得自己的想法或各方面自己的意见什么的比较重要，或是比较对哦。可是他也不是一个在混的鬼混的人，就是什么什么事情都不做。他有他有自己的工作能力，可是他就是，因为他已经习惯性得到很多爱了啦，所以嗯，不过。所以哈、哦，他给予你爱的方式，给予别人爱的方式，有一点点固执，有一点点固执，有点会忘记去观察别人需要什么哦。我觉得他这一段部分还在学习中，还没有成长到那么成熟，就是有的时候还是要多听别人需要什么，而给予别人需要的爱，然后别人的。但在这方面，好像就像我刚说的，他已经得到非常多的爱了，各方面他已经被。保护的很好所以他觉得那一种爱的方式，各种方面方式，他只要复制起来再给予你，或者给予别人，都是对的。其实我觉得不够多面向，不够多面向。不过这个只是小小的缺点啦。这个在我看来，他是可以被提醒的，他是可以被那个改变的。只是他对于爱的表达方式跟两个人的关系，他的控制欲会比较强一点。因为这两张出现了哈，我觉得那个控制。对方的讯号被强调了，情感上的控制会比较强一点，所以你跟他相处在一起，所以你可能他其实也不是要你强迫你一定要听他的，而是他喜欢在感情上面拥有多一点的主导权。好，所以我觉得像跟这种人相处，跟这样子特色的人相处的话，那就是呃，先跟着好。等到他开心了，再提出一些别的意见，而尽量不要是反向的意见，有点旁敲侧击的去给意见比较好哈，不要硬碰硬，不要呃完全站在对立面哈，也不是说这是一个什么心机或者什么，这只是一个相处的小技巧，可相呃说有一种相处的艺术啦。你了解他是这样子，我们只要突破他的比较软弱的点，相处起来就会很好相处哦。如果只硬是觉得他这样不好，然后一下硬碰硬，跟谁都很难相处了。那只是我们下半年挖掘到他这个点呢、啊，其实现在相，我觉得相处起来蛮简单的啦。就是其实你还比较不麻烦，因为因为他比较想要拥有多一点主导性，就让他去决定很多事情，就跟着就好了。然后从中去发现其中的有趣跟趣味性，然后他终究还是会有一些疲乏感啦，就是他久了他会觉得。怎么都是他在什么？那时候你在把你想要的意见或什么在提出来的时候，他就会知道说，有时候可以自己累的时候可以问问你，听你的就可以了啦。哦，这样子会慢慢的达到一个平衡点就好了，不用因为自己本身也不要太急躁。那工作上的话，我觉得工作上没有太强调，这里没有太强调他工作上的能力，我反而觉得他的生命上的贵人蛮多的，所以即便他现在的工作或什么的。他都没有太担心，都有蛮多人帮他的哈。他就是一个，我觉得他的
人生生命还蛮，现在目前看起来还蛮顺的，因为这边都有太多好牌，有一种很多外力好事的包包围着。哦，好，来来看一下第二个，来看一下他在哪哈、哦。嗯。对呐，主要是看他离你近不近啦，哦，或是你们会不会哪里可能会遇到？哦我觉得你们这个好像没看出来是什么。对啊，再感觉一下。我这边看到的，我因为要整理的话，想一下，我直接把我得到的讯号直接说好了。我觉得你们会在个人与个人独自的状态下遇到对方，而且我觉得你们邂逅跟巧遇的情况还蛮重的。然后他有可能看到你第一眼就喜欢，而且很有可能是他过来搭讪，你会跟你讲话。然后在你的感受里，你会觉得被冒犯，其实有就没有人别。可是很快的，你就会发现他是一个很不一样的人。你很快就会发现他是一个很特别的人。可是你第一印象跟他聊天的时候，你会觉得这个人有点随便哦，然后讲话有点跳，或是有点好像不可靠。哦，可是慢慢的才会发现说，那只是他这方面的不够灵巧啦，不够稳重，我觉得不够稳重，或是就像我刚前面的，他某方面有被宠坏了，所以他就觉得这样方式是对的。可是对于大部分的人来讲，说是对于你来说有点欠缺礼貌，就是有点冒犯，有点冒昧哈。嗯、呃，我是把我是觉得我会把它诠释成是一种初期的小小小的可爱啦。嗯、呃，我不会要求，我个人是不会要求这么多啦。嗯，来，我再仔细看一下。他，嗯，他很有机会会在他跟他的朋友出去的时候来遇到你了哈。然后他会先跟他的朋友说，看到你什么的，然后他的朋友可能也觉得你不错，然后想要去。叫你说，你就去直接认识他。这个搭讪的线的逻辑，件故事应该就讲。然后你们彼此是彼此外在的，呃，外在的比较接近理想对象的样子，外在是啊、呃，只是个性上面，我觉得，我觉得个性上面初期你没有那么喜欢啦。我觉得，可是外在又有感觉哈。嗯，你们的关系初期会有一种不打不相识的概念呢。我觉得，甚至你们初期，你看到他说你会有一点点讨厌，可是就在这个讨厌的情愫里面，慢慢的喜欢。不知道你这个讨厌有融入一种，就是这人看起来不讨厌呢、啊，怎么这么讨厌这种概念哦？那，嗯，有一些。东西哦，哈，底下有些他性格上有些东西的优点啦，没那么快会被挖掘到，没那么快。他不太，我觉得他有点吊儿郎当的外在表面，可是他其实内在还不错，我觉得他修正一下各方面就还不错了。嗯，感情上、心智上有点幼稚了，可是他工作上、能力上还好，还好。嗯。他现在还处于在一个蛮需要很多朋友的状态里，哦，我尽量帮你看他的内在了。我是觉得他内在有点小孩子气哈，然后好处是他比较真诚啊，但是就是没那么稳啊，没那么稳就对了啊。他也许。也很会工作，也很会赚钱什么的，他也能够很会照顾自己，家里也什么。可是他自己个人个人上头，觉得他还算是比较欠缺对于其他别人的恻隐之心，或是共感能力比较弱一点。他没有像你，我觉得共感能力比较强，感受旁边的人的
感受力比较强，比较能够警惕别人现在的心情绪。他对情绪那方面的感跟共感感受力比较弱一点，所以可是他是可以被提醒的啦，他是可以被提醒的。他会因为你的提醒而注意到那些他本来没注意到这些，你对他的情感上的影响力还蛮大的。好，目前看起来是这些，来看一下你们可能遇到的时间点了。时间点来说的话，嗯，好，今。点、欸、月亮的话應，应该呃，遇到时间点了，月亮正一，等一下。近期，嗯，我觉得你们呃，夏天开始，我觉得夏天开始一路到了快要秋天这段时间，你们遇到的机会还蛮大的耶。哦，他这个能量，其实啦。其实他有一个，他你们的故事线已经开始了啦，已经开始了，三月就开始了。哦，只是我觉得有遇到就错过了，有在附近出现，然后错过了，没有没有很没有很直接的。他，嗯，我觉得还更早哎、欸，我觉得他可能一月就已经有遇到了，一两个月前就已经遇到了。然后只是没有一个很明确的往下发展啦。哦，他突然进入了一个，我觉得他最好的时间在你看这张牌前的一两个月就已经有，那是最好的时间。目前在下一次叫再好的时间的话，可能要在下一次的年初，这是最好的时间。可是他其中也有在讲说，他可能呃，就是我刚说的夏天开始之后一段时间，那一季吧到秋天之前这段时间说，你们会有很多很零星的。遇到，然后，呃，这个能量会让你们去寻找，呃，我不知道是要寻找他，还是要寻找你对爱的爱情的定义，而且也有可能是他要去寻找什么，他对爱情的定义。然后两个定义比较接近、比较吻合的时候，在这这个夏天的时候，你们会遇到。不过哈，因为是恋人牌出现哈，他这个遇到的能量还是就是就。一下子片面的，表面皮肤上吹过的一个强风而已，它并没有落点，没有扎实的在确定关系，因为它这个里面的能量，我觉得要比较有确定关系，可能要到明年初一月下一个。哦，因为我觉得，因为这这一组牌我翻的说是四月了嘛，所以它翻的最好的建议就是。一月底、二月初那段时间，所以如果我们看的时间已经不在那里，那就是下一个那个时间会最好哦。但是，但是也有可能你要回顾一下哦，可能一、二月那段时间你已经遇到了这个人，只是你们没有很好的继续下去发展的。所以，如果你印象中一、二月有遇到一个有感觉、有是你的菜的话，可能在夏天的时候，你们还有一些机会再重新再相处，然后会有一些比较。加强你们关系的进展，但是要到确定关系，我觉得还没那么快，因为能量都还是所谓，我觉得还是处于一种未知的，然后也是一种风能量的，它并没有那么多。对于确定关系这一件事，我觉得那个土能量跟扎实能量没有出来，好，没有那么明显啦，没有那么明显。不过这个人算是你人生中算是有趣的人。在在你的你能在一起的人里面，他算是蛮有趣的人，也是可以交往看的。能能量上的契合度，虽然我们没有翻，但是我这样子看下来，他除了一些个性上的小别扭、小问题之外，其他部分都还算不错。跟他在一起会蛮开心的，会蛮丰富的，很有乐趣了。我是蛮期待有比较更深刻的发展下去会有什么哈，因为他至少
除了比较稳重之外的一些其他的，它其实各方面能量都是蛮多颜色的，蛮多彩的，是值得期待一下的。好，就这样哈，这选择今天三号牌的朋友哈，希望能给你一些正面的未来的期望哈，正面的期待。那就这样哈，祝福你哦，谢谢你来听。如果你喜欢的话，记得按赞，给我每日更新的鼓励哦，谢谢。